कार्यक्रम समकोण संवाद में यहाँ स्वागत है सरकारी तथ्यांक अनुसार पच्लो समय उच्च शिक्षा का लगी होस् अथवा रोजगारी का लगी विदेश जाने को संख्या बढ़ोद इसी विदेशी का कई व्यक्ति ने अवैध बाटो प्रयोग कर निके हंडर खानुपरे तेगरी मोटो रकम भी खर्च करी विदेशी का धर व्यक्ति ऊर्जाशील समय विदेश में नहीं खर्च करने नगण्य मात्रा में उन्नी फर्क आज हमी समकोण संवाद में कें बढ़ी रहे विदेश जाने मोह के काम न भर हो वा स्वदेश में काम करने वातावरण न भर हो इस विषय में हमी छलफल कर छलफल करना का लगी आज हमीस पूर्व मिस नेपाल तथा व्यवसायी अनुष्का श्रेष्ठ यहाँ ल स्वागत करम में तेगरी हमीस होवैध बाटो बा अमेरिका पुगे फर्किन भैया खगेन्द्र अमालजी तेगरी हमीस वरिष्ठ हास्य कलाकार राजाराम पौड़ी नमस्कार तीन जना स्वागत धन्यवाद धीरे धीरे खगेन्द्रजी बाट सुरू कर खगेन्द्रजी तब रोजगारी का लगी अमेरिका जाना का लगी आज भाजा पांच वर्ष अगड़ी तीन महीना ला जानू पुग्न भी भो कसरी जानू कति कष्ट तब भोग भाँ काम कर मेरे न्यून सैलरी पारिश्रमिक निर्मू भाग कारण मो जो सरकारी विद्यालय में स्थानीय स्रोत बा तलब खाई रहा थी तो तलब में तलब में मतुष्ट न भाई कारण प्राइवेट में जाए खाएँ फिर प्राइवेट में प्राइवेट में कंपनी में सैटिस्फाई न होता खेल एकजना बाहर जाने साथी गई योजना बनाएर बसि साथी भेटे मैं तेरी बाहर जाने भर्णय में पुगे तो बाहर जान भाई पैले फिर मैं जापान को लगी ट्राई कर जापान लाइन स्टूडेंट भिषा में जाने वाले तैयारी करते थे ये जाप जब भी कर साइड जब में अभी योजना में थी तर फिर जापान न भर फिर जान फिर साथी को पर्लो बन पड़े मैं पर्लो साथी तो देखा है उसे जो बुने का जो कथा थी हम अनुसार मैं अमेरिका जान घर छोड़कर दिल्ली तर्फ प्रस्थान कर अलग थोड़े तब तीन महीना अमेरिका जाना तो तीन महीना लगे है कति कष्ट भोग्न भाई तो थोड़े भनदिन अभी कति पैसा खर्च कर मैं सुरू में जाना खेल साढ़े अट्ठाइस लाख कैस आप हाथ में नहीं गने दी को साढ़े अट्ठाइस लाख अट्ठाइस लाख पचास हजार दिए मैंने हम स्थानीय भाषा में चाहे यहाँ को भाषा में अब दलाल भाई अब एजेंट भन न एजेंट हो तो एजेंट थ्रू चाह जान को लगी म दिल्ली बा फ्लाइट में उड़ी सके मैं तीन महीना लगे तर दिल्ली में मांच महीना बसे फिर तो समय तो मैं गुणा नगर हजार एक वर्ष लगे ठेक एक वर्ष लग रब जाने साथी को पक्की नहीं तीन लगी नहीं रहा हो दिल्ली में तब पांच महीना बस में दिल्ली दिल्ली को दिल्ली बा फिर दिल्ली बा फ्लाइट मेरे मस्को थी मस मस्को बा फिर बासिलोना बासिलोना बोगट बोगट और इक्वेटर म साउथ अमेरिका को मेरे भिषा लगे थी तो भिषा मेरे एक महीना को थी कति हिड़न पर्यटन हिड़न मैं छ दिन हिड़े छ दिन पानामा जंगल चाहे पानामा को जंगल जो अब एकदम कष्टकर जंगल चिंता अब अलग सूचना उसे में आई रहें मीडिया में आई रहा हो अब कति साथी अभी सामजिक संचाल में प्रयोग हो हम था पा सकते तो बाटो मैं छ दिन हिड़क ती बीच में भैया कष्टकर तब का जो ती तो एकदम अप्ठारा सुने का थे म एक वर्ष बस रखिदा खेल मेरे खुट्टा में चाहे घाऊ भैर थे तो उ जंगल में हिड़ा चाहिए जो देख हम अलग सामने संचाल तो जु यहीसम जुत्ता लगन पर्व तो जुत्ता लगा जुत्ता खाँच खुट्टा चाहिए हिंदा पानी में हिड़ने पर्व फिर हे जो पानी पड़ रहा तो ठावे तो पानी पड़ रहने कारण जुत्ता लगाकर हिड़न पर्व तो जुत्ता लगाकर हिंदा जुत्ता ने खुट्टा खाँच अभी खुट्टा खाँदा तो अब हिड़न न सकने अवस्था हो पूरे खुट्टा में घाऊर होने है विभिन्न किसान समस्या आई लगे तो एक वर्ष झने झन मैं आई नेपाल फर्क फर्क एक वर्ष में बल्ल क्लिन भाग म मेरे फ्लाइट चाह रिटर्न एक वर्ष कैलिफोर्निया को सैंडि सैंडिया को ओटी मेसा डिटेन्सन सेंटर में बसे है एक वर्ष बसे पे एक वर्ष बस मैं आस एंजलिस डिटेन्सन सेंटर नाम हम उ हेने में भी छो शरणार्थी शिविर कैंप हो तो शरणार्थी शिविर कैंप हो मुद्दा लड़ने भाई मुद्दा मुद्दा अब हारे रित्तो हाथ में एकदम जस्त मैं क्यारिंग बैग सपिंग बैग सानों 
सबिंग ब्याग जुन ब्याग चाहिँ हाम्रो नेपालमा अहिले चाहिँ विदेश इन्डियातिरबाट आउँछ नि प्याज राख्ने बोराहरु त्यो बोरामा नै लिएर म रितार नै फर्केको थिएँ त्यो गर्दा मलाई ताजै छ सम त्यो चाहिँ अब सम्झिन नसक्ने नै घटना हो भन्नु पर्छ हजुर म तपाईलाई एकैछिन रोक्छु अनुष्का जी हुन त खगेन्द्र जी त नेपालमै पढ्नु भयो हैन त्यही पनि वहा रोजगारीको अवसर खोज्दै वहाँले भोग्नु भएको अमेरिका जानका लागि वहाँ त एउटा उदाहरण मात्र हो वहाँ जस्ता धेरै युवाहरु अहिले चाहिँ रोजगारीका लागि विदेश जानका लागि कोही चाहिँ सफल हुनु भएको छ कोही चाहिँ अवैध र गैरकानुनी तवरबाट जाँदाखेरि चाहिँ फस्नु पनि भएको उदाहरण चाहिँ एउटा खगेन्द्र जी हो यहाँ पनि अस्ट्रेलियामा पढ्नु भयो यहाँ जस्तै धेरै युवाहरु आजभोलि उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका बेलायत क्यानाडा लगायतका देशमा जानलाई चाहिँ एउटा युवाहरुले एकचोटी पढ्न जानै पर्छ भन्ने खालको एउटा मोह चाहिँ युवाहरुमा देखिन्छ यहाँले पनि भन्नु भएको थियो विदेश चाहिँ पढ्न चाहिँ जानु पर्छ अनि विदेश पढ्न चाहिँ विदेशमै जानु पर्छ उच्च शिक्षाका लागि वहाँको कुरा सुनिसकेपछि त एकदम एकदमै एउटै ठाउँमा चाहिँ समेटन अलि नसमिल्ने भइसक्यो विदेशका कुराहरु जस्तो पनि लाग्छ है किनभने यो अहिले नै भनौँ न उहाँले उहाँको भोगाइ उहाँको यात्रा सुन्दाखेरि त के भन्ने आफू जस्तो नै भयो किनभने यो भनेको एकदम एउटा डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभबाट आइरहेको कुरा भयो यही एउटा उदाहरणलाई नै पनि कतिवटा तह सोच्न सकिन्छ कि उहाँ जस्तो सरकारी विद्यालयमा जागिर खानु भएको व्यक्तिको सोच के थियो त मैले चाहिँ एउटा के भन्छु भने यो मोह भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ नि त्यसलाई म सोच भनेर राख्न चाहन्छु विदेशी नै सबै व्यक्तिहरू चाहिँ चाहे विद्यार्थीको रूपमा म जा म गएको हुँ चाहे रोजगारीको लागि उहाँ गएको हुन् देशलाई वास्ता नगरेर माया नगरेर परिवारलाई पनि वास्ता नगरेको एकदम एकल काँटे भएर एकदमै सेल्फिस भएर जान खोजेको भन्ने एउटा नारेटिभ एउटा इमेज नै त्यस्तो आउँछ देशलाई माया नगरेर त्यो पार्ट पनि कतै कसैको कथामा होला सम्भावना देख्न नसकेको होला के भोगेर नै होला नत्र यत्रो दुःख खाना त केही न केही त सोच नै हुनुपर्छ सो त्यसको तहहरू जुन चाहिँ छ मलाई के लाग्छ भने अहिलेको समयमा आएर आफ्नो जुन चाहिँ मैले विदेश बाहिर पढ्न जानै पर्छ भने अनि मैले भनेको म हेर्नुहोस् काठमाडौँमा जन्मिने हुर्किने अवसर पाएर एउटा क्वाइट प्रिभिलेज लाइफ बाँच्न पाएको व्यक्ति हो अहिले मैले यो कुरा यसै मात्र भनेको पनि होइन फर्केर पाँच वर्ष भइसक्यो आफ्नै एउटा सानो उद्यम चलाउँदाखेरि पनि जुन लेभलको म्यान पावर हामीले पाउँछौँ होइन हामीले जस्तो राम्रो तलब पनि दिन्छौँ सर सुविधा सबै दिन्छौँ गर्नुहोस् न त पर्फर्मेन्स बेस्ड काम गर्नुहोस् न त भन्ने बेलामा इन्टरभ्यु नआइदिने काममा सो अप नगरिदिने होइन एउटा अर्कै पनि छ कि दुबै साइड छन् हामीले एउटा जुन चाहिँ कमन के भएछ नि सजिलो भयो नि त एउटा ट्याग लगाइदिने नेपाल विकास किन नभएको किनभने युवा विदेशी रहनु भएको छ सिम्पल वान लट आन्सर होइन किन युवा विदेशी रहनु भएको छ युवाहरू रिसाएर बाटो छैन तलब छैन किन बस्ने यस्तो देशमा भनेर भन्यो देशले पनि तपाईँहरू नै नबनाएस कोले यो झगडा जुन चाहिँ एउटा एकदमै नेगेटिभ एकदमै नकारात्मक रिसले भरिएको आवेशले भरिएको जुन चाहिँ परिवेश बन्दै गइरहेको छ नि त्यसबाट कतै पनि प्रगति चाहिँ हुँदैन अलिकति धैर्य धारण गरेर एक स्टेप पछाडि लगेर नि हामीले यसको एउटा रुट कज अनालिसिस भन्छौँ नि हामीले हाँगा बिङ्गामा काटेर हुँदैन जरा के हो त सोच के हो त्यही भएर म एक्चुअली एकदम उत्सुक छु यहाँको सोच बढी बुझ्नुको लागि के किनभने हजुरले जुन चाहिँ मलाई आफ्नो तलबसँग चित्त बुझेन भन्नुभयो कति थियो होला त सरकारी तलबमा केही नभए पच्चिस उनन्तिस हजार त भएको हुनुपर्छ होइन पच्चिस हजार जति सो त्यसमा के रहेछ त कसरी नपुग्दो रहेछ र यसलाई कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ किनभने सरकारलाई पनि हामीले न्यून जुन चाहिँ पारिश्रमिक छ त्यो बढाउनु भन्ने बेलामा के जवाफ आउँछ भने धेरै जसो सरकारसँगको कुराहरूमा त्यो त हामीले मिनिमम पो तोकेको त प्राइभेटलाई त कहाँ छ त प्राइभेटले त बढाउनुहोस् न त भनेर भन्छौँ तर यही स ठाउँमा प्राइभेटमा बढी पनि छ सो इट्स देर सो मेनी लेयर्स टू अन्डरस्ट्यान्ड इट एन्ड अनि यसरी झन् यसरी विभिन्न विधाबाट आउनुभएको व्यक्तिहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ यसलाई एउटा वान लट आन्सर बनाउन मिल्दैन होइन हो कट गरेर रिलमा एक ल एक लाइन अलिकति भाइरल छ होला त्यो ठिक छ राम्रो हो तर मैले सबैजना जानै पर्छ भनेको भन्दा पनि के हो भनेदेखि हो हामी जस्तो सहरमा बसेर हुर्किएका बच्चाहरूलाई भनौँ न त्यो चाहिँ म अझ पनि म भन्छु कि जानुपर्छ मेहनत गर्ने बानी लाग्छ अहिले आफ्नो सानो उद्यममा पनि जब इन्टरभ्यूको लागि आउनुहुन्छ काम गर्न थाल्नुहुन्छ होइन जुन हिसाबको वर्क एथिक छैन नि त्यसमा चाहिँ म भन्छु कि जानुपर्छ सिक्नुपर्छ भनेर किनभने हामीले मैले गाउँ ठाउँमा पनि हो आफ्नै दुःख त छन् तर सायद यहाँहरू पनि डिसएग्री गर्नुहुन्छ भने पक्कै भन्नु होला हाम्रो गाउँ ठाउँमा साग सब्जी पनि उग्छ कि होइन एकदमै जुन चाहिँ भोकैले भनेर चाहिँ अब मेरो जानकारी नभए भने आई वुड लभ टु लर्न तर नेपालमा धेरै ग्रामीण ठाउँ हुम्लादेखि लिएर सबैतिर 
घुम्दा खेरी पुग्दा खेरी नेपालमा साच्चै के ए काम गरेन भने मैले अर्को हप्ताको रेन्ट कसरी तिर्न अर्को हप्ता कसरी बाँच्ने भन्ने सम्बन्ध चाहिँ सोच्नु परेको हाम्रो छिमेकी मुलुक जस्तो छैन हैन हामी बरु गाउँमा ढिडो र छाङ खाएर हैन एला खाएर हामी बस्ने एउटा छ नि त सो हामीले एक्चुअली हैन काम भनेको गर्नै पर्ने कुरा हो अल्छी भनेको गर्नै हुँदैन मेहनत त गर्नै पर्छ भन्ने जति म चाहिँ के भन्ने गर्छु भने त्यहाँ गएर मेहनत गर्ने बानी चाहिँ सिक्नु पर्छ र जति बाहिर हामी मेहनत गर्छौँ त्यसको आधा मात्रै पनि देशमा गएर पुग्छ सायद यहाँले जुन चाहिँ कष्ट भोग्नु भयो त्यस्तो मेहनत गर्नुभयो अब सायद फर्केर त्यसको आधा मेहनत यहाँ नेपालमै गर्नुभयो भने त त्यसको रिजल्ट पनि राम्रो त पाउनुहुन्छ नै होला भन्ने चाहिँ आशा छ अब त्यतिखेरको मैले फेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ग्रेजुएसन त गरिसक्नु भएको छ यहाँले मैले ब्याचलर गरेँ मास्टर गर्नु भएको छ हजुर भ्यान हुन्थ्यो त्यति बेला कति पैसा पाउनु हुन्छ त नेपाल सरकारको नि नीतिमा त्यति बेला 8500 थियो ल ए 8500 कुन पोजिसनमा छु डोन त्यतिखेर चाहिँ म प्राइभेटमा सट्टा शिक्षामा काम गर्थे हैन राम्रो पढ्ने जु अब वरिष्ठ हास्य कलाकार हामी दे हामी सबैले चिन्ने यहाँ पनि 26 वर्षको उमेरमा गायत्र कार्यक्रम मार्फत चाहिँ फिल्म में खेल नाटक में खेल वरिष्ठ हास्य कलाकार होमो समय यह क्षेत्र में एकदम राम काम कर बीच में अमेरिका पुग्न भाई अनुष्का जी ने जो धे तो सीकाई भाई यहाँ पैलो कुरु के भूमि मस्ते धरी विश्व का विभिन्न देश में जानू तर मे भूदी कोईपनी मानस रहा देश छोड़कर गा छन मैं आप बाध्यता हो नत्र कोई भी मैं आप आमा बुआ घर देश परिवार सब छोड़े एक ले बस् कस मन हो बाध्यता हो अब यह बाध्यता के भोदि जस्तु मेरे घटना लिखी मोदी अगड़ी दुई दुचिटी अमेरिका गई सक थी प्रोग्राम में जान प्रोग्राम में जाना रू अर देश भी घूमे तो बेला जान दिल म विदेश जु भाई दिमाग में ये थे तर देश को राजनीतिक अवस्था यो भैद द्वंद्व चर्को अभी द्वंद्व चर्क गए पे देश में राम काम भाई तो कहीं देखने पाइए तोड़फोड़ आगो लगा आज ये जान मो ये जान मो तस्त न्यूज बैग के देखिए कि रहा चशक्क के ए मेरे दुटा बच्चा सन्ना मैं अरु के नसके मैं शिक्षा चाहे दिन पर्च अब देश में तो बेला तो ये बच्चा सानी थे उन् आज स्कूल जान मन लगे बिहान उठने बितिक आज नेपाल बंद हो वाले सोनी स्कूल जान मन लगे तो बंद भो चीप भैस रो मो फोड़ो तो बाहे तो कहीं न्यूज आयो तो भर मैं अभी भेन म डेढ़ दुई वर्ष तैं गए कई मेहनत कर मेरे एकजना काका को छोरा ऊ चाह नाशा में साइंटिस्ट नहीं मेस का लगे छोड़ी दी रर्क आ मैक्सिमम डेढ़ देख दुई वर्ष गा अब तैं लयर को सानों मिस्टेक बस्ता 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 सात वर्ष बस्तर तो मेरे बाध्यता बस रहा है इसलिए क्या जो जी नेपाली विदेशी भाषा विदेश में गए पी एपी कसानी ईमदार होज्जत राख्व प्रत्येक नेपाली होना तो बेला को अवस्था अलग फरक थी राजनीतिक अवस्था द्वंद्व भी थी में है तर यहाँ लाई तो अवसर ही अवसर थी जो लगे क्या मैं मैं थी हजर मैं थी मतलब बिजी नहीं थी तर मैं मेरे बच्चा हेन पे भोलि इन ते ढुंगा हानी टायर बाली तस्त में लगे तो एटा मेरे बहु को हिसाब से हेद्दे तो राम काम हो देश को लगी मरनी मरनी तो फोट इन राम मैं शिक्षा दून पर्च मैं मेरे आपको व्यक्तिगत स्वाथ नहेरिकन बच्चा को स्वाथ को लगी म गए कर्ष बस्त वर्ष 
डेढ़ वर्ष में फर्किं वाने को सात वर्ष भो रहा अलग को मावल तब हेद मानी कदेशी रहा कहर भादा खेल मैं देखे एटा एट मैं भोगे जस्तु मेरे कांसे छोरो उसे जर्मन बास्टर्स गए रोदी मेरे बहुले सब चिंता म विदेश जान नेपालमेंसु या जब मिलीहाल्सोने ऊ जान भर बस्य बस्य ये ठाव में ट्राई गयो ये ठाव में ट्राई गए मैं भी कति भेटे भनी नई कोई भी नबनी भाई अब यहाँ पढ़े अभी बाध्यता जानपर् बाध्यता जानपरिया तब अमेरिका पुग्न पुग्न भाई तर या बस्ना चाहे पाने भेन डिटेन्सन सेंटर जहाँ से तब मुद्दा लड़ना का लगी मत बस् तब जस्ते कति अवैध तरीका अथवा अवैध बाटो प्रयोग करते अथवा गैरकानूनी तबन बा जाने जो दलाल को चंगुल में फस्ने कति होद मस में जाना खेल अठारह जान नेपाली थी अठारह जानी मात्र थी जो नेपाली मध्य एकजा लेडिज भी हो शे थरी हो लेडिज भी हो अभी टोटल बाटो में जाना खेल भेट भाग हम एक सौ पांचजान ग्रुप थी मस अवैधानिक तरीका हो जाने तो उजरी कर आई सके पैले आगे साथी कंटैक्ट कर एजेंट ने फोन न उठाईदिने तो समस्या देखिए समस्या पड़े तर मैं फोन उठाने भो फोन उठाई सके मैं के भेटे एक चीज कुछ भाई कुरा करने ठैक्क मैं तो आँदी वहाँ बिरामी पर्यटन दिल्ली जानू प्राय सब सब जाने अवैध जाने वाले दिल्ली बाट हो दिल्ली बाट अ रोड परिवर्तन भाग रहे दुबई जाने है थाईलैंड जाने थुप्रे देश में गए रहे फिर दिल्ली बाट उड़ाने वहाँ को काम हो रहा आने बि मैंने बि कंटैक्ट करें दिल्ली छू लाऊ भेटने कुछ भाई कुरा मैं एक महीना में फिर मेरा ये जब को आईहाल जब को आए माँदा खेल भाई आँदा खेल फर्क मवी लेवल को फिर मस लाइसेंस भी थी जाना खेल मवी लेवल को लाइसेंस भाग होना तल को हिसाब कर पैंतीस हजार थी तीर मैंने बि पैंतीस हजार रीक से मूरू कर टिचिंग में गए मेटना आँचु भाई कुरा करें तर तो आगे एक महीना पीछे वहाँ को डेथ भो दिल्ली में रहाँ को फिर फैमिली वाले भेट्सु भाई कुछ थी क्योंकि मैं कई पैसा लिगल रूम में आगे खाता में खाता में ट्रांसफर कर दिए थे लिगल रूम में पोस्ट अगड़ी बना प्रमाण तो चाहिए फिर भाई कर फिर फैमिली सब अस्ट्रेलिया बस् गाड़ो बोलो अभी मैं वहाँ मुद्दा मामले कर संभव भैन वहाँ मर गई सकू फैमिली संग मेरे कंटैक्ट भाई तेरी कर सकें हजर अनुष्का जी अब हमें होने तो अगर यहाँ लेकिन दुईटा फरक कुरा हु वहाँ के सकने वक्त उच्च शिक्षा लाई जाने प्रयास कर रोजगारी का लगी वहाँ प्रयास कर वहाँ जस्ता धे हो उच्च शिक्षा का लगी जाने तर कम मत फर्कून तेस कारण हमें यहाँ लहाँ आमंत्रण कर यहाँ अस्ट्रेलिया पढ़ना जानू रहा मिस नेपाल भाग लिना का लगी वाले यहाँ नेपाल फर्कू यहाँ अगि भन्न काम से जे पर्च काम करने मेहनत मेहनत करने कुछ का लगी हमें विदेश पठान पर्च अथवा जानू पर्चर अब यहाँ तो तीन बस्तर भे तो अल्लेम प्यार भी पाई सकूँ हो तो यहाँ को दैनिकी बताइन न जो कुछ सब पा जरूरी है पढ़ते अम करना कस्तम काम कर मैं हफ्ते पीछे भाड़ा तीर्न पर्च है कस्तो थी दैनिकी भाई फिर वहाँ को तुलना में तो आपको अनुभव दुख दुख भी भन्न मिलते हैं जस्त लगे तर फिर आप अनुभव मेरे दैनिकी चाह बिहान विभिन्न तरीका को काम करो सो म स्कूल जाने बेला में यूनिवर्सिटी जाने बेला में चाहे बिहान हजार बैचलर्स पढ़ना मेरे प्लस टू सकने बितिक अठारह वर्ष को उमेर में जाना खेल मैं साधारण रूप में एजुकेशन लोन लीएर गए थे सो बिहान कहीं कहीं को सीफ्ट छि दस को काम होते बिहान एक देखि चार को क्लास होस पच्चीस बेलका फिर छि दस को काम हो तस्त होता खेल कहीं कहीं तो सुत् चार चार घंटा को सीफ्ट में सुत्न पर्ने जो हो सो पढ़ाई बाहर हप्ता चाहे तीन महीना पूरे क्लास हो एक्जाम्स कर चौदह हप्ता जति को पढ़ाई हो एक सेमिस्टर में सो तो हिसाब से बिहान आपको लगी सन्डे चाहे खाना बनाने दिन राखे क्योंकि आपू एकदम दाल भात खाना पड़ने है खाना हिड़नला ताकत भी चाहिए वाले अभी आईतबार से बसर डबा 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 मिला बिहान को खाना 
छ दिनको लागि त्यसपछि दिउँसोको खाना छ दिनको लागि बेलुकाको खाना छ दिनको लागि अनि अहिले आएर मलाई ताजा खाना बनाएर खानु एकदमै रहर लाग्छ के किनभने त्यो छ दिन पकाएर राखेको फ्रिजको तताउँदै खाने तताउँदै खाने ट्रेनमा खाने बानी यति भइसक्यो मलाई त हुन्छ नि एकदमै ताजा खाना बनाउनु नै एउटा एकदमै ठुलो कुरा हो भन्ने त्यो सा जुन चाहिँ हामीलाई एक्चुअली एभ्रीडे नै यहाँ त पाइ नै रहेको हुन्छ सो त्यो चाहिँ दैनिकी थियो दुईटा कुरा चाहिँ मैले राख्न अनुमति चाहेँ अहिले साना तथा मजुवाला उद्यमलाई फस्टाउन दिने वातावरण छ र अर्को कुरा चाहिँ एउटा के पनि भन्न चाहेँ भने जुन चाहिँ उहाँको अनुभवमा पचास लाख भन्नुभएन हजुरले सत्तरी लाख होइन सत्तरी लाख र तिन वर्ष त यहाँ मेहनत गर्ने हो भनेदेखि नि हजुर है हामी जस्तो म त एउटा सानो उद्यमी है जम्मा बिस बाइस जनाको छ मान्छे पाउँदैन के जुन चाहिँ हामी जस्तो तपाईँहरूसित धेरैजना रोजगारदाताहरूको चाहिँ नि समस्या छ कि मान्छे पाउँदैन मेहनती मान्छे पाउँदैन राम्रो गर्ने मान्छे पाउँदैन म फेयर तलब दिन्छु इन्सुरेन्स दिन्छु भन्दा हामी मान्छे नपाएर बस्ने पनि पीडितहरू छन् तर त्यही ठाउँमा हजुर जस्तो म मेहनत गर्छु त जम्मा के आठ हजारबाट बढाइदिनु भन्दाखेरि हामीले सिन्धु पाल्चोकमा प्राइभेट रूपमा मिस नेपालमा सुरु गरेको प्रोजेक्ट अन्तर्गत पन्ध्र हजार पर मन्थ एकजना टिचरलाई पर्सनली कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छौँ त्यहाँ टिचर नभएर समस्या छ हजुर जस्तो टिचर त्यहाँ भेट्ने हो भनेदेखि त हामी त कति सो यु सी बोथ भेरी टू एक्सट्रिम्स एक्जिस्ट के यहाँनिर रोजगारदाताले पनि राम्रो मान्छे छैन म राम्रो पे गर्छु म सबै सर सुविधा दिन्छु प्लिज काम गरिदिनुहोस् न मेहनत गरेर आठ घन्टा भन्ने बेलामा हामी पाउँदैनौँ तर हजुरले चाहिँ म बरु बाह्र घन्टै मेहनत गर्छु मलाई बेर मिनिमम दिनुहोस् न भन्ने बेलामा यो दुवै पार्टिज एक्जिस्ट इन नेपाल हेर्नुहोस् अवसर दिनेहरू र खोज्नेहरू छन् अब यस्तो खालको संवादहरूले चाहिँ होपफुली खोजी वा रहनु भएकाहरू र दिन्छु भनेर बसिरहेकाहरूलाई मिलाउने कुरा मात्रै नै हो के अरे अनुसारी के अरे पसलको माकुसे हजुर माकुसे सो मेरो चाहिँ हजुर नेपाली मौलिक मिठाई पुस्तकारी गुतपाखलाई चाहिँ लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभनौँ नेपाली मौलिक मिठाईले डिजर्व गर्ने एउटा स्पटमा पुर्याउने उद्देश्यले चाहिँ काम गरिरहेको छौँ त्यसमा पनि बाधा अर्चन त धेरै छन् अहिले भर्खर मात्र इन्टरभ्यू सुरु हुन अगाडि साथीको फोन आएको थियो फेक प्याकेजिङ बनाउनु थाल्यो अरे कि कतै भेटाए अरे कि चोरी गरेर होइन अब भन्नुहोस् रिस्तो उठ्छ नि यहाँ सबै छाडेर नेपालमा काम गर्छु भनेर आएर चाहिँ कोहीले सजिलोसँग अर्को बनाइरहेको रहेछ बाटो हिँड्छ खाल्डो छ केही चिज रिन्यू गर्न जाओ समस्या छ अनि दिक्क त लाग्छ कति ठाउँमा तर दिक्क भन्दा बढी खुसी लाग्छ काम गरेको कतिजना रोजगारी दिनु भएको छ अहिले हामी चारजनाबाट सुरु गरेकोमा अहिले बाइस प्लस छ डिरेक्टली मात्र इन्डिरेक्टली रूपमा जुन खा गाउँबाट खुवा आउँछ हाम्रो त्यहाँ कम्तीमा पनि दसजना चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ काभ्रेबाट खुवा आउँछ हाम्रो तामा बनाउने तामाको चम्चामा कम्तीमा पनि तिनजना कार्यरत हुनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो नेपाली लोकताको प्याकेजिङ बनाउने उद्योगमा चाहिँ कम्तीमा पनि दसदेखि पन्ध्रजना सो प्रत्यक्ष रूपमा बिस बाइसजना र अप्रत्यक्ष रूपमा चालिसजना भन्दा बढीलाई चाहिँ हामी इन्भल्भ भएर काम गर्दैछ देशभरि नि पुर्याउनु भएको छ नि अनलाइनले देशभरि पुर्याउनु मद्दत गरेको छ हजुर बिस्तारै हामीले आफ्नो पहिलो पसल त कोभिड बेलामा सुरु गरेको व्यवसाय लकडाउन बेलामा गरेको सो मैले त यो जुन चाहिँ अहिले गाह्रो छ भन्नुहुन्छ अब आफूले सजिलो देखेकै छैन सो केसँग तुलना गर्ने जस्तो लाग्छ है सबैतिर काठमाडौँमा टु लेट टु लेट साइन राख्दै गर्दाखेरि आफू मात्रै एउटा पसल बनाइरहेको थियो के गरिरा जस्तो लाग्छ सो सम्भावनामा यस्तो म एकदमै एकदम ब्लाइन्डली पोजिटिभ पनि भएको होइन मैले नेपाल इज पर्फेक्ट सबैजना यहीँ बस्नुपर्छ गरौँ भनेको होइन नेपालमा केही छैन भनेर भन्छ हो तर केही छैन त्यही त हो जे गर्नु पनि गर्न सक्छौँ त कति धेरै मेहनत त कहाँ गर्नु पर्दैन र तर हामीले बाहिर गर्ने जति मेहनत र सोच सकारात्मककै एउटा सोच सकारात्मक चाहिँ राख्न सक्यो भनेदेखि गाह्रो त जुनै पनि काममा जहाँ गरे पनि हुन्छ हजुर तर त्यसैलाई चाहिँ नेपालमा सम्भाव नै छैन भनेर चाहिँ म भन्दिनँ गाह्रो पक्कै पनि छन् र जब जब मलाई पनि एकदम दिक्क लाग्छ होइन म सोध्छु कि म आफूमै क्लास एट हुँदाखेरि अठार घन्टा लोड सेडिङ देखेको व्यक्ति म पनि अठार घन्टा आज हामी बिजुली बेच्दैछौँ हजुर सम्भावना छैन कसरी भन्ने हजुर यो हामी बाहिर चाहिँ काम ठुलो सानो हुँदैन हामी बाहिर गयौँ भने तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ भने हामी कसैलाई पनि सोध्दैनौँ होइन काममा गयो भने सक्यो त्यो किनभने काम सोध्न भन्दै पनि भन्दैन सोध्न पनि मिल्दैन त होइन साल त कामै सोधिन्न हामी चाहिँ यहाँ भयो भने म पत्रकार हो म लेख ऊ होला वहाँ जस्तो सोधिँदैन नि त त्यहाँ चाहिँ के के काम गर्नु पर्दो रहेछ भनिदिनु नि दा यो धेरै मान्छे चाहिँ जुन काम चाहिँ नेपालमा गरिँदैन बाहिर हामी त्यही काम गरेर अघि उहाँले भनेपछि मेहनत गरेर टाइममा पुगेर कति घण्टा काम गर्ने हो आठ घण्टा छ भने नेपालीले त्यहाँ त करिब करिब बिस घण्टा काम गर्छ नि होइन हामी कहाँ छ नि 
काम को वर्गीकरण यो काम तेल तो काम तेल तो काम तेल तो यदि हमी जोसुक हो विदेश गए उसे करने काम भी आपने कर उसे करने आपने करने हाई ते कभी ओवर किज ओवरशिप भाषा काम भगवान हो ते काम को कैटेगोरी छुट्टी काम पाए काम पाए पुगो है तेजखे देश समृद्ध भाग कि सब जे काम कर अब हम क्या तो वर्गीकरण स काम को जस्तु मैं चाहिए अमेरिका अब नेपाल में तो चिनी को बेला नहीं चर्चित हास्य व्यंग्य कलाकार है अभी हजू तो गए काम करना तो अलग अप्ठारो भी भाथ तो चीज को माइंड मेकअप यहीं गए जान पैं गए माल स्टैटस में थी मेरे ये थी ये थी तो समझे तैं काम कर तब डिप्रेसन में जाना यह सब चीज मेरे यहाँ को जे जी तो सब एट पोग पारे फाल दिए ते जीरो सुरू करने हो हई तो भर मैं कि यहीं प्रिपेयर भर गए थी तो भाई अगड़ी दुई वर्ष दुई चीट पुगिस देखा थी तो हिसाब से मैं तो खाल ग्लानी होने काम मैं के लगे कहीं बड़े प्रिपेयर भर गए थे रही चाहिए तैं सुरू में गए एटा हम गैस स्टेशन में गए गैस स्टेशन में भाई नहीं जो तो गए गाड़ी में पेट्रोल हाल्न पड़े तो थे भित्र रजिस्टर में बस्ने हो स्विच थीचे स्विच थीचे नहीं रजिस्टर बार कंट्रोल करने हो तो गए तेरी कहीं कहीं कस्त तेल हाल भाग दिन्थे भाग दिन्थे अभी कहीं नंबर नोट कर पाए पुलिस ने कल कर दिन्थे अब है तो पैसे आपको गलती बार तीर्न पर्थ्य ते पच्छे अभी मैं अभी अर्क पिज्जा हट में पिज्जा हट में गए तैं मैं पिज्जा हट में करते हैं अंत मैं एटा पिज्जा हट में बना पड़ने कि है डिवरी करते तो डिलिवरी कर फिर कुना काप्चा गली चोर बा सब था कि ड्राइवर तो होने अभी पच्चीस मैं तैं ए ट्रेनिंग लिए होटल मैनेज तो मतलब उसको मैनेजर भी होने तो ट्रेनिंग ली मैं तो ट्रेनिंग लिया रो तैं रजिस्टर में बस् भादा डिलिवरी नहीं मजा लगे ठाव भी देखने घर घर चिन्ह मं चिन्नी तो करते मैं सुरू में गए पीछे काम मैं दिन को बाहर घंटा करें है तै नया जाने बितिक डे में काम नपाने नाइट कर पड़ने अभी नाइट बेलका आठ देखि बिहार आठ बजेसम बाहर घंटा कर पर्थ्य ते भर मजू भी यहाँ बेलका काम करने मं चाहे टैक्सी ड्राइवर होना नाइट नाइट सीफ्ट में काम करने मानेह मू प्लिज तब रात भर इस न काम नगर उदाहरण को लाइन मैं बाहर बाहर घंटा मैं दुई वर्ष काम करें ते रिजल्ट के भोदि मैं डायबिटिज भाई क्योंकि रात को निंद्रा बने को तो हम ज शरीर चाहिए जे जी तत्व रात को निंद्रा में क्रिए सेक्टेसन हो कि होने बेला में आपू उल्टे पे तो होते हैं तेज को फलस्वरूप मैं डायबिटिज भो ते भर अरुला भू कृपया रात काम नगर सुत्न बट बिहान सवेरे उठन काम कर काम तो कस्त तब मे मया हो कि काम को मया हो काम को मया मैं चाहिए यो इस अप्ठारो नमाने कर सोधे को काम के हम यहाँ पर प्रिपेयर भर जानेन रोजगारी का लगी जाने हो तो विद्यार्थी तो हमें था पा तो हो धरें अब धर यहाँ जस्तु धर कलाकार है अब हमें हे पत्रकार अर्व कर्मचारी राजनीतिक कर्मी पच्लो समय कई समय यहाँ कैरियर बनाई सके बाहर जाने प्रचलन छो कहाँ अलग हिचकिचा एटा बेगले तह में जोखे तो काम तो मं वहाँ जे भी कर फिर हई रो ए कस्त में अलग इलिगल काम कर भाग जान पे संध्या हाई यहाँ कुछ भी बेला पकड़ा पर्न सकता भाई डर ने तस्ता मानी अब पोलिटिशियन भी पोलिटि पोलिटिक्स में नहीं तस्त पद नपा ऊ कर नेता बने तो चिने को तर तस्त पावर में नपुग तस्ता व्यक्ति फ्रस्ट्रेसन हो गा अब स्टूडेंट में अलग कस्त उ लक्ष्य भी कहीं यहाँ ये समय ट्वेल्व पास करने ते पी विदेश जाने सब को लक्ष्य तेई नहीं अशी मत बस हे आपने ट्वेल्व में 
कुन घर को बाकी सब त्यो घर को मेंशन गया सब त्यो घर को निगाह सब त्यो घर को कोई कुनी ये वाला घर खाली चाहिए बिजनेस में गया को ये वाला घर कुन बेचना हूँ ना तेरे का तो फिर ये एक प्रकार में अली यो विद्यार्थी बर्ग में पनी ये वाला एक प्रकार को कंपटीशन ही बाहर से त्यो घर को गए मजान पाई ना त्यो घर को गए मजान पाई ना त्यो त्यो कारण नहीं पनी हो अब तीस तक चिल्ला से अब हम लोग सरकार इतना बर बारा क्यों नस उन जाता देश में बस नहीं और एक एक कंट्रोल दिन पर है नहीं आई ना की चीज लोग दिन पर होने लगे तीमी रोज यहाँ बस यो घर सु घर सु और ना करने के अन्य ना फैक्ट्री चल ना के चल के पंच है ना कामी चाहिए ना आजा खाके ना जी तबे अब ऑयली पाए बने अब ऑयली मिले बने पन फिर जाने प्रयास करने से याले ठाके मुझे इसमें जाऊँ उन द पहले बीस में जोड़े मिले बाहर काम को बस नहीं मज़े आजा तीता बने काम रहा था मसाले बने हुए उनसे काम तब पहले बने केस समय डिटेंशन सेंटर में सरकार डिटेंशन सेंटर में बस धारी नेपाली को जो सब इच्छा नहीं ये बीसों समुदाय में तो उन उन रूप से ही आमी तो सेंटर में तो बाहर काम करना नेपाली लाई रो इंडियन लाई अलाउ थी अन्य मोइली बने बाहर काम करने अवसर पाए एक डॉलर दिन तो एक दिन को जाए है ना एक दिन का और दिन में जाए तो थिर टू टाइम होते हैं मॉर्निंग रो बी एन ओ रो मानी शाम जो टाइम दो टाइम शाम आदमी करते हैं तो रो भीतर बढ़ता है बढ़ता है जिसको दिमाग को उन्होंने रोशन फिर जाए और देरी मान चलते हैं सुसाइड करने को नहीं तेरी भीतर � लाओ लिए बार करो यूट्यूब पे साफ़ कर रहे हैं ऐसे एक्सीडेंट हो जी फिर और कब पालो में तेरे टीम साफ़ करने से क्या तब फिर सीबीर में बस रहेगा सीबीर में बस रहते हो सिर्फ दिन दो मुद्दा लॉर्ड इंजल मुद्दा लॉर्ड दाहिर जी तब पहले बोल रहे हैं वो तब क्या काम करने वाले और मोहिले से ही बाहर जाने द ओम बेरी का मत बॉडीज़ नहीं खाना दूरी जगी लेडीज़ जन दूध डाली खाने की मौसम तो फारे बाहर खाना दूरी जगी देखिए अब आप इतनी कोई बाहर नहीं ते उठा हुआ सा ते चुरो तो छुड़ा उड़ा होने अब सफ़ा करने वाले तो यही कुछ तो बोले होंगे तेरे ड्रायर उनसे नहीं सारा रोज़ नहीं तेरे बोले से ही सब बंदा बॉडी देखो मतलब चुरो तो छुड़ा नहीं बैठी जाए तेरे सब काम के विषय में चेहरा मैं क्या मैं तो काम करती हूँ मचे तो बर्जिनिया को फेयरफैक्स पर नीठों में बसती तर मेरो जून काम इतने सिचुएशन थे तो संगे जाने पुलिस ऑफिस कोर्ट संग संगे थे कि अन्य कोई कोई दिन जेल दबा रहा छुट्टे बनने पहले मई का आम नहीं अब तो अदालत जाने वाला नहीं डिस्चेंज करनी मई का आम करते हैं त्यां करते अन्य ये वो रामायल त्यां को क्या लागे बने सब पहले हो क्यों इंटरेस्ट है था अबे ना कती पे कोई दिया हम थे अन्य उन्हें ले त्यो जेल में बसे को भारतीय न पढ़ दोड़े सा भारतीय न पढ़ने भारतीय न लग को लाइक ये नहीं काम करना दीना पड़े काम कर दिया खेर उन्हें लेके नहीं खुट्टा में ये वाला डिवाइस रख दिया हम दोड़े तो यहाँ पर त्याग समय त्याग मरे हैं त्याग पर कुने पसल स्टोर कहीं छिड़ने नहीं पाऊंगा इधर केपन ही करने पाऊंगा इधर नहीं अन्य मत आए शुरू में जाड़े में आऊं थी कॉफी मैन कैन गिव मी कॉप कॉफी अन्य इस कैन कम इनसाइड बने नो आई एम नॉट अलाउड वंस ये अन्य अन्य किन बने तो अन्य खुट्टा में डिवाइस देखा ह� अब यहाँ हमरे भ्रष्टाचार करो कुछ तो कम है अलग जेल हाल है ऐसे सरकारी सिद्धि खाने पर तीन आठ काम लाऊं पड़ते हैं ना वही ना कुछ तो अब 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 तब क्या काम करना है छोटे में बंदी ना अब क्या करना है अब मैं टीचिंग करी जा सकती हूँ इसी में लाऊं नहीं तो क्यों तुरंत है तो बैगेंस यूज़ है टीचर बैंग घर उतार वाली है ताकि रोग नहीं मालिक है। ऑयली पौधे तीस हजार चाहिए उनसे तो अभी। ऑयली तो हम रोग मालिक हैं जो पौधा लिस्ट में। पौधा लिस्ट में आते हैं। बॉडी को सा। अस्थाई होने सा। हाँ ऑयली में अस्थाई होने सा। सरकारी। अब बागलुग में बसेर काम करने बात है तब ऑयली खुशी होने सा नहीं। ऑयली तो मैं ऑयली काम को उठा के सब ही काम कर सो ऑयली से। मैं उधर सीखें तो आएगा देखिए काम कर देखिए होना चाहिए। सब ही बने क्या क्या करने हैं? मैं मोहिले यू विदा में बहुत के विदा में आए रहे ये कार्ड होने में फिर यू रूम और रूम में फिर एक घरों में जून वाटर गार्ड अन्य से एक और सोलर रिंग को काम सब एक काम वाली में टोटली करेंगे पानी बसी तभी दूसरे पड़ाव नहीं बैन बेल का एक साथ काम करने से तीन मतलब कहाँ कमाऊँ ना तो यह तो वाला बॉडी ने कमाऊँ ना ऑयल तो ऑयल कमाए रहा सोच रहे हैं विदेश को जति कमाई थे करी करी तब यह करने से मोले मेरो साथी रोज़ ही ऑनलाइन में कुरा कर रहा हूँ तो मो जति उन्हें रुबीज़ 
म खाली कति नै हुँदैन अब राम्रो समय सिजनल पर्न गयो भने 70 80 हजार पनि हुन्छ एमा त्यति पनि हुन्छ एउटा हेर्दा त तपाईलाई जुन एउटा सिकाइ भयो नि त्यसले त तपाईलाई धेरै काम गर्नलाई प्रोत्साहन गर्यो एउटा मलाई सानो ठुलो कामै लाग्छ सबै काम गर्छु मैले अहिले विद्यार्थीहरु होस्टेलमा पनि बसिरा हुन्छ उनीहरु चाहिँ हिस्किजाउँछ ल मैले सिकाउँछु त्यहाँ चाहिँ यसरी टोइलेट बरस गर्ने हो ल मेरो इन्टरभ्यू हेरेर उहाँहरुले भन्नुहुन्छ ल हाम्रो हामी पनि आउँदै छौ ठीक छ उतै भेटम लाई भनेर चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ हजुर सियोर चाहिँ छ हजुर अनुष्का जी अब अकी मैले राजाराम दाइला पनि सोधेर अहिले मैले खगेन्द्र जीलाई नि सोधेको यहाँलाई पनि अलिकति भनिदिनुस् न के अब विद्यार्थी हुँदा त सकेसम्म घरबाट पैसा नमागौ म के काम गरेर अब यहाँबाट पठाएकोले त्यति धेरै नपुग्ने रहेछ अनि के के काम गर्न तपाईको आफ्नो पनि भनिदिनुस् एउटा पुर मिस नेपालले पनि यो काम गर्दो रहेछ भन्ने एउटा सबैका लागि चाहिँ काम चाहिँ सबलाई पूजा गर्ने चलन छ नि श्रमको सम्मान सम्मान भन्ने चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ हजुर पक्कै पनि हाम्रोमा यो कामको वर्गीकरणले गर्दा कमै छ त्यो चिज जति हामीले किताबमा पढे पनि अब टिचर्सहरुले नै त फर्केर बुझ्नु भयो हैन भनेपछि त त्यो पनि भेदभाव पुरै बाहिर जान पाउनु भएन हामीले पनि परेरै भोग्ने चाहिँ रहेछ मैले आफ्नो काम चाहिँ जाने बित्तिकै मैले मेकडोनल्ड्समा स्टार्ट गरे अ त्यसपछि मैले मेकडोनल्ड्समा काम गर्दा गर्दै अफिस क्लिनिङमा काम गरे अफिस क्लिनिङमा काम गर्दा गर्दै जुन अफिसहरुमा सरसफाइ गर्थे त्यसमै एउटा जुनियर अकाउन्टन्टको रूपमा काम सुरु गरे त्यसपछि मैले चाहिँ युरोपमा गएर तीन महिना इन्टर्नसिप गर्ने मौका पाएँ सो तीन महिना चाहिँ बिग फोर भन्छ केपिएमजी भन्ने वर्ल्डको बिग फोर कम्पनीमा इन्टर्नसिप गरेँ तिन महिना युरोपमा रोममा बसेर फर्केपछि म आफ्नो युनिभर्सिटीमै इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट एडभाइजरको असिस्टेन्टको रूपमा काम गरेँ र फाइनान्स अफिसर रूपमा काम गरेँ मेरो लास्ट काम पाँच वर्षमा नेपाल फर्किन अगाडि म कमनवेल्थ ब्याङ्कमा ब्याङ्करको रूपमा थिएँ कमनवेल्थ ब्याङ्क चाहिँ अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठुलो वित्तीय संस्था हो त्यसमा ब्याङ्किङ जागिर छाडेर चाहिँ यहाँ मिस नेपालमा भाग लिन आएँ र अहिले चाहिँ एकदम प्राउड हलवाइ हो म भनेर भन्छु एकदम प्राउड हलवाइ हो म सो यसमा चाहिँ अहिले हामीले बेटर अपर्चुनिटी छोडेर आएको भन्दा चाहिँ त्यसमा केही अप्ठ्यारो छ त छैन छैन यस्तो हो त्यसलाई पर्स त्यसमा पक्कै पनि तपाईँ माया गरेरै भन्नुभयो होइन मैले यही पर्सपेक्टिभकै कुरा गरेँ अनि मैले बाहिर चाहिँ एकदम धेरैजनामा सरले सुरुमा नि भन्नुभयो धेरै मेन नेपालीहरू इमानदार भएर नाम राख्नुभएको छ हो पक्कै पनि तर नेपाल बाहिर हामी नेपाली गए पनि हामी भित्रको नेपालीपन चाहिँ जाँदैन रहेछ जुन चाहिँ हुँदैन तनाव छ बेकार छ हुँदैन ठिकै छ त भन्ने एउटा सो श्रमको सम्मान गर्दा गर्दै जाने बित्तिकै कुनै पनि काम गर्न रेडी हुनुपर्छ एब्सोल्युटली होइन त्यो राम्रो कुरा हो तर हामी यही काममा मात्र सीमित रहनुपर्छ किनभने हामी नेपाली हो भन्ने सोच चाहिँ राख्नु हुँदैन त्यसैगरी मैले त्यहाँनिर ट्युसन भनेर युनिभर्सिटीले नै राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा ट्युसनको काम अपर्चुनिटी दिन्थ्यो कि हप्ताको दुई घन्टा पढाउने त्यसमा आउनुहुने भाइ एकजना नेपालबाट आउनुभएको दुई महिना थियो अनि कहाँ काम गर्नुहुन्छ भाइ भने मैले अकाउन्टिङ काम गर्छु दिदी भन्नुभयो कसरी पायो भने त ए अप्लाई गरा गरेँ गरेको नि दिदी आउँछ त भनेर भन्नुभयो सो हामी नेपालीमा दुबै दुईवटा एक्सट्रिममा होइन कि त एकदमै हामीले अरू केही पाउँदै पाउँदैन नराम्रो पनि होइन कि फास्ट फुडमा काम गर्नु हस्पिटालिटीमा काम गर्नु श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ तर यदि त्यहाँ खुसी हुनुहुन्न भनेदेखि यो देशले मलाई गर्न दिएन होइन यहाँ मलाई हुन सकेन भनेर आफ्नो कामलाई कोसी कोसी त्यो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन अवसर आफूले ट्राई गर्नुपर्छ एउटा ग्र्याजुएटले पनि सिक्सटी इन्टरभ्यूज साठी इन्टरभ्यू पछि मात्रै एउटा जब पाउँछ तर हामी दुईवटा पछि ए हामी नेपालीले त पाउँदैन रे त्यो रेमा चाहिँ धेरै जानुहुन्न जस्तो लाग्छ र म चाहिँ के भन्छु भने एकदम अलि अनपपुलर ओपिनियन है नेपालमै बसेर नेपालमा सम्भावना छैन छिछी थुथु घृणा गरेर बस्नुभन्दा बरु जानुहोस् बाहिर बसेर पनि नेपाललाई नकोसौँ होइन पर्फेक्ट छैन हाम्रो देश तर हामीले मेहनत गरेर हामीले नै बनाउने र आफ्नो जन्मभूमि र कर्मभूमिलाई त्यति सम्मान चाहिँ गर्नुपर्छ मैले अघि कसरी फर्किनु भयो त दाइ अब एउटा सर्टेन समय पछि त धेरैजना चाहिँ त्यहाँ पिआरै लिएर बस्न एउटा आम प्रचलन पनि छ के बेटर अपर्चुनिटी अथवा अघि उहाँले भने जस्तो हामी के नेपालमा गऱ्यो भने सम्भावना त छ तर त्यो सम्भावना चाहिँ आफैले बनाउने हो कि सम्भावना त प्रचुर छ एउटा गर्वका साथ भन्नुपर्छ विश्वमा जतिसुकै देश होस् सम्पन्न होस् जेसुकै होस् तर प्रकृतिले दिएको देश भनेको हाम्रो नेपाल हो यहाँ के छैन हरेक चिज छ है 
हमारे देश में अलग अति पोलिटिकल बातावरण राम रो भाई दियो बने यो जति को स्वर्ग देश कहीं पंच है ना यहाँ अली बिग रहता हेल्प पोलिटिक्स लेते हो नहीं तेल करता मैं ले बने मैं पहले अमेरिका जाने दे मेरो ना राम रो थे ना मैं बिजी थी दिन को तीन तस्वीर फिल्म में शूटिंग करे मैं ले भाई तीन तस्वीर फिल्म तो तीसरी एक दिन मैं करे मैं ले काम ये उटा ते व्यवसाय गवर्नेंट मानसे औरो प्राइवेट मासे हमी मानसे पाऊं दे ना वो स्किल में इन पावर पाऊं दे ना वो बने रह बंसो इवन मीडिया में बंद तो चाह अल्ट मीडिया एकदम देरे खुलिया चाह तर पत्रकार औरो संचार करने में ची काम पाई दे ना बंसन है ना तर फिर लगानी करता चाह क्यों मंजा राम रो काम गने व्यक्ति अब ये वाला दूसरे सांस होने से हमें कोटा कोटा काम ठगने नेपाली वाले बाहर से हमें काम करते हों तो यहाँ आओ दाचे पैसा जो तीन होते हैं ना तो काम तो काम होने तो पहले नहीं ऐसी पैसा चाहिए जब वाले काम करने पड़े होइने वाले काम तो करने पड़े तो किस तो छा आए ले दूसरे छा अब जस्ट तब मेरे बन्ने वो उन्होंने बच्चा स्वास्थ्य मैन से बुरा बुरी बैग तब मैंने यंग मैन से मैंने कोई स्किल मैन पावर और बाहर गौर स्किल पन जस्ट तो देरे ब्रेन टिन भाई शेयरगे बाहर डॉक्टर इंजीनियर आदि इत्यादि सब ये देरे जस्ट बीरेश पलायन भाई शेयरगे तेरे को तो नहीं वहाँ लिप काम ना पन काम करने मैन से स्किल मैन पावर न अब स्किल मैन पावर पर निकलेगा नहीं यहाँ उन्हें ले बने ये तो सैलरी आप ले सर्वाइव करने सकने इनकम ना वेयर है उन्हें अपनी बात दे बैठे बैठ गया को ये तो इसलिए दूसरे को रोशन सो आई है अनुष्का जी आज खागेंद्र जी जस्ता देरे नेपाली पैसा ना बको तो इन्हें रहेंगे नहीं आज वंदा आठ नौ वर्ष आ गए नहीं वाले सत्तरी लाख से ही मुखर्चा करें रहा अमेरिका जांच हो बने रहा उन जन आठ गार्नो वाली उन्हें ही ना बाय तो कुछ आठ गार्नो सकते रहे ना त्यो गार्नो बाय तो पैसा तीनो बनी बाय फर्क रहा है रहा वंदा संभावना थी ना वहाँ लाइज भी यहाँ व्यवसाय करना तो सरकार का नीति जी कोटी सौजिलों से कोटी अप्ठारों से यहाँ ले लिया कुछ चलाऊं ना बात से तेरे को संचालक होने से बंदिनों से आऊं ना चाहने युवा आरु लाइ रा जाना का लागी पनी कई रकम छाव बने से वहाँ ले कौशल काम करना सकते हैं नेपाल में उद्यम व्यवस्थापन स्थापना करने कुरा आऊं दहेरे धेरे छुटी कुरा पूजी कई मात्र बॉडी आऊं सो है ना कैपिटल को एक्सेस टू फंड्स आपनों छोटो यो पांच बर्स को यात्रा जस्मा साढे तीन बर्स जाई मां कुछ सेज़ वाला है कोई साबले मां छे नहीं हो ह्यूमन रिसोर्स इस द बिगेस्ट प्रॉब्लम रतिस को लागी भाने को जिनसे बाहिर गए रा आयर भोगनु भाए को मेहनत करने बानी साच्ची के मन्ने वड़ा वर्क एथिक जो बनने जिनसे उनसे ईमानदारी ता जिनसे उनसे त्यो चाहिए बल्ला बल्ला दिखनु भाई कहाँ रोले नहीं त्यो नेचुरली आऊँ सके जिनसे सर लोले एकदम मज़ा ले भानु भाई वाई ना भोगा ही लेने ऐसी कौन है रहस्य यो धेरे कुरा आरु सरकारी रूप में गारो आरु के के छन बने वेला मैं दुबे कुरा जिनसे आइले पे नहीं हमें ले गोरे हो कि चैलेंजेस तो छन किन तो एकदम ही धेरे चैलेंजेस हरू छन तारा तेज़ पर टा पाउने जून से सुखा सा तो चाहे तो चैलेंज बना बॉडी बाय बनी मात्रा बस ना सकीन सा दस तो लाख समाले रो तो सुखा चाहे नहीं ब्याह ना को ताज़ा खाना में आपनों परिवार संग बस रख खाना पाए को में है ना तो सब पे मैं जून से सुखा सा सो दुखा बन पाउने जून से सूखा सा त्यो गारो बंदा बॉडी बाय बने देखिए ना बैलेंस होना सकें सा ये उटा आम क्यों पनी बंसु बने कि ना आमिला यानी रा गारो बंसु बने दुबे यहाँ ही बॉस नो बाय का व्यक्ति रा बाहर बचाओ नो बाकला रिवर्स कल्चर शॉक पनी एकदम रियल करा हुए यहाँ आये पश्चिमी मेहनत पहले कुरा त्यों बन्सु। तो दूसरों कुरा क्या बने? देखिए ना हम रा ऑयले को जेनरेशन, डिजिटल जेनरेशन रा हर एक को हाथ में जिसको हाथ में फोन से, जिसको मतलब हमी युवा मात्रा है ना सब ऐमा रील, है ना रुख पनी दस सेकंड माउंट सके तो रील में तो ऐसा ना छिटो फास्ट फॉरवर्ड में। सो हम ले वड़ा एक्सपेक्टेशन र आई नो यू कुरा धेरे जो सा मैं आजकल को युवा में टांगिन था है ना यू कुरा आजकल को युवा में पेशेंस है था ना तो र आई वुड लाइक टू सेड दैट फोन बाको सब ये व्यक्ति को हाथ में धानी सब ये यू डिजिटल जेनरेशन में पेशेंस अली कम है सा वाइफ़ एक्शन नॉट सो लोस्ट तो तबे हमें सब ये जनाले डेटा ऑन 
त्यति मेहनत गर्न र त्यति टाइम दिन हामी विलिङ हुनु पर्छ आजको भोलि तुरुन्त बिजनेस सुरु गरे आज एउटा इन्स्टाग्राम पेज खोल्यो भोलि गएर कतैको अध्यक्ष भइदैन अध्यक्ष मात्र हुँदैन कमाउन पनि सकिँदैन नि कमाउन पनि सकिँदैन र राम्रो काम गर्यो भने कमाइन नाम भनेको नि बाइ प्रडक्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई का कर्म गर्दै जाँदाखेरि आज यस्तो एस्टिम्ड प्यानलमा बोलाउनु भएको छ कहिले काहीँ कता बोलाउनु हुन्छ यो सबै त्यो नामको लागि गरेको भन्दा पनि काम गरे बापत त्यो अटोमेटिकली निस्केको हो सो कामैमा गर्ने हो मेहनतै गर्ने हो कामै गर्ने हो अरू सबै राम्रो कुरा त्यसको बाइ प्रडक्टको रूपमा निस्कँदै गर्छ खगेन्द्रजी तपाईँले यो सरकारले दिने गरेको जुन जीवन निर्वाह गर्नका लागि चाहिँ सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्ति दस लाखसम्म सहुलियत कर्जा दिने भन्ने प्रावधान पनि छ त्यो लिनुभयो कि तपाईँले पाउनु त्यो लगिने किन लगिने भन्दाखेरि मसँग केही छैन धित राख्नुलाई फेरि त्यहाँ त राख्नुपर्छ मेरो डकुमेन्ट राखेर दिन्छ भने दिन म राख्नु तयार छु म चाहिँ किन म आइसकेपछि ऋण चुक्ता गर्नुलाई मेरो अंशमा पर्ने चाहिँ जग्गा जुन थियो मेरो चाहिँ सबै बेचेर मैले तिरे अहिले म चाहिँ एकदम भुक्का बसिरहेको छु भनेपछि तपाईँ छैन अब चाहिँ राख्नु नै भन्ने त्यसको नीति मात्रै हुन्छ तर त्यहाँ जाने धेरै कुरा खोज्नुपर्छ नि फेरि चाहिँ ट्राई नै गर्नु भएको छैन बुझे नबुझेको छैन मैले धेरै ठाउँमा बुझेको छु तर बुझ्ने डकुमेन्ट त्यहाँ राख्नुपर्छ कि किनकि चाहिँ हजुर धन सके केही निको पनि राम्रोसँग चाहिँ राख्नुपर्छ जुन चाहिँ मेरो नाममा नेपाल अधिराज्यमा कहीँ पनि छैन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अरू व्यक्तिले यो सरकारले दिने सहुलियत कर्जा चाहिँ लिएको छन् कि छैन त मैले लगेको मेरो उसमा हेर्ने हुने अहिले चाहिँ लगेको छैन धेरै गरेको छ अनुष्का जी अस्ति भर्खरै एउटा कार्यक्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विदेशमा पढ्न गएका युवा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ फर्काउन सम्भव छ त्यस्ता केही कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो म प्रयास पनि गरिरहेको छु भन्नुभएको थियो त्यो सम्भव छ कस्तो खालको कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ त भनेको उच्च शिक्षाका लागि पढ्न गएका युवाहरूलाई फर्काउने नीति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ सरकारको सरकारको नीति एक ठाउँमा रह्यो हजुर मैले अहिले के भन्ने गरेको छु भनेदेखि आफ्नो अनुभवहरूबाट एउटै मात्र भन्छु म के कार्यक्रम भन्दा पनि गरिखाना दिने सो गरिखाना बस्ने बस्न मिल्ने वातावरण सृजना चाहिँ गरिदिनु पर्छ जस्तो अघि जुन चाहिँ तपाईँले कर्जाको कुरा गर्नुभयो कति कुरामा नीति नियमहरू चाहिँ हाम्रोमा राम्रो राम्रो छन् तर यो कुराको कम्युनिकेसन विशेष गरी यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि नजाऊँ कार्यान्वयनमा पनि नजाऊँ यसको त अलिकति कम्युनिकेसनमै ग्याप जस्तो पनि देखियो होइन सो सायद यस्तै गरी कार्यक्रम राखेर दिने भन्ने तर त्यो लिन जाँदाखेरि फेरि केही उनी राख्नुपर्ने दित पनि राख्नुपर्ने सो सायद यस्तो कार्यक्रमहरूले चाहिँ नि जुन जुन नीति छ नि बरू एउटा एउटा नीति पक्रिएर एक्चुअली यसको के हो तर आज यो अफिस जाऊँ हामी यो नियम छ यो नीति छ आज हामी एउटा डेमो गरौँ न त भनेर जाऊँ अनि रियल लाइफ हुनसक्छ सो त्यो पिसमा चाहिँ कम्युनिकेसन पिस एउटा एकदमै राम्रो हुनसक्छ फर्केर आएपछि अर्को मैले एउटा सरकारले गर्न सक्ने राम्रो जुन चाहिँ भन्ने गरेको छु चाहिँ के हो भनेदेखि स्वदेशी र मटेरियलहरू नै युटिलाइज गरेर उत्पादन गर्ने व्यवसायहरूलाई चाहिँ कुनै किसिमको सहुलियत कुनै किसिमको इन्सेन्टिभाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो हामीले अहिले माकुसेमा खुवा बट्टा चम्चा सबै नेपालकै छ होइन तर हामी इन्टरनेसनल मार्केटसँग कम्पिट गर्नु पर्दाखेरि गाह्रो छ अनि त्यो विशेष साइकल त्यो चक्र रहिरहेको छ कि नेपाली माल सामान किन बिक्री हुँदैन किनभने महँगो छ महँगो किन छ किनभने चाइना जस्तो दस हजार बनाउन सकिँदैन हातैले बनाउनु पर्छ अनि कहिले सक्ने त यो चक्र भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता त्यस्ता नीति नियमहरूले इन्सेन्टिभाइज करेक्ट एक्सन इट्स द्याट सिम्पल सही कुरा गरेको चिजलाई हामीले सही इन्सेन्टिभ दिन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ मान्छे अटोमेटिकली सही कुरा गर्नलाई हुन्छ होइन एउटा सिम्पल कुरा के गर्नुसक्छ भनेदेखि कर चुक्ता गरेकोहरूलाई के गर्ने त होइन यहाँनिर सबैले आफ्नो गाह्रो भइभइकन कसैले पनि देश प्रेम भनेर होइन हामीले सम्भावना छ भने पनि गाह्रो भइभइकन कसैले ग्लोबलाइजेसनको जमानामा बस्दैन होइन मिठो छैन ढुङ्गा जस्तो छ भनेर कसैले टब्लर छाडेर माकुसे खाँदैन नि कमर्सियली कम्पिटेटिभ र भाइबल चाहिँ बस्नुपर्छ सो त्यसको लागि अगेन त्यही दुईटा कुरा सरकारी र सामाजिक तहबाट काम हुनु परिराख्दाखेरि विशेष गरी सरकारी तहबाट बाटो स्वास्थ्य र शिक्षा यी तीनटा कुराका पूर्वाधारहरू बलियो बनाउन बनायो भनेदेखि आफै एउटा गरिखाने वातावरण सृजना हुन्छ र त्यसले धेरै हदसम्म चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ राजा रामजीलाई म सोध्नु चाहन्छु एउटा सरकारी तथ्याङ्कमा के छ भन्दा यो शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क हो गत वर्ष मात्रै एक लाख बाइस हजार पाँच सय चौध जनाले विदेश पढ्नका लागि स्वीकृति नो अब्जेक्सन लेटर चाहिँ लिएर उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएको देखिन्छ यो तथ्याङ्क चाहिँ पाँच वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क हेर्दा दुई सय आठ प्रतिशतले बढी 
हो फिर हमी स हे सरकारी तथ्यांक में हेन हूं तो फर्क एकदम न्यून कि अब त्यो युवा जिससे एकदम राम वहाँ जो राम पढ़े स्किल ली सकते युवाला फर्का के नीति होना पर्स एट्रैक्शन दिवपर् ए मैं तो ये विदेश में अरुण भाग हम देश में राम के राम हो तो अलग देखाई दून पे तो है अब गई आओ यहाँ ने बस भाई कोई भी आदि उन्नी काम कर उच्च शिक्षा नहीं हासिल कर सब चीज उन्नी पाई रहने तेस आने तैंको भाग बेटर के होता एट्रैक्शन दिवपर् कि उन्हीं बिजनेस कर रेस्टुरेंट में काम कर यहाँ आए रेस्टुरेंट खोल पर्यटन कसरी अब लोन दिने के करने तो सब हेल्प दिवप तिमी तेरे रेस्टुरेंट में काम कर हम इस सहयोग कर तेरे आओ हम बोला बोला को आज खयेन्द्रजी तब तो एट अवैधानिक बाटो हो गैर का तब जाने प्रयास करू तब जस्ता धेरे युवा जो गैर का होना का रूपम गए कति रहे तो भाजा चाहे सात लाख एकहत्तर हजार तीन सौ सत्ताईस जान योजे गत वर्ष को तथ्यांक हो उच्च शिक्षा को छुट्टी तथ्यांक तेके रोजगारी का लगी जाने को तथ्यांक तो सात लाख एकहत्तर हजार सात सौ सैंतीस जान गत वर्ष को तुलना में अज यह वर्ष अज बढ़ी हो भाग फिर गैर का रूप में जाने को तथ्यांक छेन यो यो युवा जो रोजगारी का लगी बाहर जानू तब संभावना तो बाध्यता हो संभावना को खोजी तो आप अब तब भन्न वहाँ जो जो बाहर जान चाहने लरकार को नीति अथवा युवा तब के भाँच मत सब पैले तिन् जान लालायत होने वाले अरुण बा छिमेक नहीं हो छिमेक युवा जो जान जा जो ठाव में बड़ी गई रहें बड़ी जो रुकुम रोल का रोल्प में एकदम बड़ी एकदम उन्नीर तैं सही कुरा नबोले तैंको साथी में लह लय में लगे कि तैं को काम पटक न भन्ने तो नेपाली उखान तो अलग खराब उखान रहे कि काम रमेर नसुन भाई उखान चाहे हटाने पर्ने मानी मैं मैं सही कुछ भो मे तब झुक्का थे भन्न भाथ मत बस को मं हो मेक्सिको साइड में अभी मेरे तैंको भिशा डकुमेंट नहीं है मैं भाई लेकिन आगे भाग साथी नराम तो लग्ला साथी गलत सन्देश काम को सही आपू जो करने काम होनी तो झूठो कुरा सुना कि मैं एकदम जान फोर्स नहीं सुना ल ठीक है रिनेटिव पो लीक है दुईजन जान जान भूरा इस किसिम के गए कि तैं उ तो कराया काम तो जम्मे गलत मात्र बन रहा है जो काम उस डकुमेंट रही ऊ चाहे गाक रही झूठ कुरा कर अलग तो सीमा रेखा भाई बाहर गए गप नहाँदेन कि सही कुछ यो सारी अप्ठारो भो बुझे भाग नबुझे जाने को संख्या बढ़ी रहे बड़ी एकदम बड़ी क्योंकि भाई हमने दुर्गम ठाव को कुरा गए तो रुकुम रोल पाप को गाँव इस अवैध बाटो हो गए भाई कुछ तो आई रखे सही नहीं हो अभी एक दुजना साथी भर्खर पुगे हिजाज हिजाज पुगे मसंद कनेक्शन में आई रहा होता साथी तो गई रहा अभी अच्छा पचासी लाख लग एटी फाइव लाख जाना मत हो जानी हो कि भाई पो जाना हो कि जो कि सही काम को मैं ये काम कर सर जो मैं भो जो तो नभनेर नहीं हो कि वहाँ गए के करने के खाने खाना कुरा करते करेन उसे लगा कौन अतिजन ले आईफोन पठाई दिया आईफोन फोर्टीन प्रो मैक्स तो बिचारा कसरी पठा तो ठाकुर यहाँ नहीं केयर लेस हमें आपू पंद्रह हजार मोबाइल कि कति सेप्स में राख हो गिफ्ट पठा के मोबाइल को आईफोन केयर ही कराया कि नेपाली अभी हाथ में देखा है क्योंकि उसको मूल्य नहीं था बिचारा उसे के खाए बिहान ब्रेड खाएर सैंडविच खाएर चाहे पैसा गई रहो सात दिन को खाना को सुरूम तो लिस्ट मिस्ट बना ते अनुसार खाएर कमा पठाई रहता है अभी में बसर उ नभनेर कि मिहान चाहे गाड़ी चला मस गए पत्रकार साथी भी अच्छे अनलाइन अज उ आई रहा हो नाम चाहिए नभन कभी कतिजान साथी एकदम सरकारी जागिर छोड़कर आर्मी पुलिस छोड़कर भी तो अवैधानिक बाटो गए आगे उन्नीर अज भी मसंग कनेक्शन में मैं तो अब छेन मैं काम कर नई काठमंडू में नहीं जागिर अपरचुनिटी आई रहें अब अंतिम में मनुष्का जी तब युवा आई कर तेस कारण वहाँ का छोरा छोरी मेरे छोरा छोरी बाहर छाई 
पढ़ना गया कसन मॉले यो कार्यक्रम करने आ गाड़ी मॉले बयान यो बीसे माव बने सुधीर आते पहले आज पढ़ना जा जा बने और इसे ही फरकावनी कुरा करने माने रो बने रहते हो तो इसके लिए अब तीस तो युवा हरु जो सी पढ़ना गई रहा कसन वो आला की बनना चाहिए ना सही मो युवा हरु संग संग युवा हरु को बुआ फलाना को तो बहुत फर्क आने, है ना थन किए को बने वर्ड लगाएं सही आप बस करो लाये, तो हमें ले अपनो पर्सपेक्टिव नहीं पनी बुआ हमारे आरु ले पनी अपनो पर्सपेक्टिव ले अपनो बहुत साले फर्क आने खुद से बने लेकिन तेज़ लाये जी गाना जान उनसे हैरा मेन वाट से जहाँ पनी गानों पर साथ में जी इच्छा लाख सक गारा बाहर बॉस से बने राम रो जाने ही पर साथ बस नहीं पर साथ बनने ही साथ ले आए ना माइले मेरे बॉय नहीं से सानो आए मेरे सानो बॉय लकी बनने गार थे बने देखी ना बस सानो बने तो ही तेज पर साथ बॉयस क्या है ना क्या बने � कई गौरी त्यो रामरो कुरा थिए ना बंदे इन तेज़ पड़ा सिकाई लेने तो न तिमले गौर दाना ही होते हो तेज़ माती जून से आगे हमले सामाजिक समर्थन आ रहे को कुरा गौरी हूँ यहाँ बस एक कई कुरा गौर सु बने बने हमरों में ये उच्च एकदम अंडररेटेड कुरा हो डिसएग्रीमेंट इस डिसरेस्पेक्ट कई कुरा महिले है ना ये उटा रिस्पेक्टफुली डिसेग्री तो करना सोकिन साला ना आई स्टिल रिस्पेक्ट यू मसम मान गोर्स तो तेरा आफ्नो तारीख का ले करना ना पाऊने इस ससानसाना कुरा आरु पनी ठुलो बुमे काचे खेल सन है तेसे ले यो ससाना कुरा आरु लापनी हमले नकारना रह ध्यान कम देना चाहिए मिल देना रह फॉर्किन आज हमले विशेष तथा कार्यक्रम में किन बॉडी रहेगो तथा विदेश साने मोह काम ना बहरे हो कि अतः शोधेश में अफसर को कामी बाय रहो इसे विषय में आज हमले छलफल करियो छलफल में आए दिन बॉय को मां बरिश्त कलाकार राजरम पौडल जीव तेजस्वी गरी खागिन रामाल जीव जो चीं अमेरिका जाना कलाई धेरी प्रयास करन यारों तीन ही जनालम तीर धीरे धन्यवाद दिन सांसु धन्यवाद